。彩儿妹妹，你已经在这里站了两天了，回去休息一下吧。我要等他，不管多久。心儿，你明天还要比赛，换我来说吧。越适合我血脉相连的兄弟，而你，作为亡灵生物，却必然是我的敌人。凭什么？相信你！你还不能。
为死不可！啊啊、怎么回事？
。想用我的灵魂之火。之间的约定了。Hmm. <laughs> 
鬼之剑！俺愿意不死，就离狂怒。让我再杀掉你一次！滚石。就有了人的狡猾，既已诞生了第三个头，恐怕不出百年，当初的九头天剑将再次降临。帮我找到他，我要杀了他，杀了他！身为巫妖王的你都无法跨位面去寻找，我又怎能做到？大君王，索性三个都没有杀死他。别急，他每一次进化，必定都要返回这诞生他的空间。我们只需要等待下一次机会，去唤醒其他君王和整个世界的亡灵。待<笑>天启重回之日。就是他毁灭之时！浩月，世界发生了什么？是我和骷髅王呢？啊，哥哥，他们已经死了，一切都结束了。浩辰回来了，他没死。这是他的魔兽伙伴，再给他疗伤。皓月竟然从两头进化到三头。级别也从四级跳到六级，这样的魔兽，我还真是闻所未闻。好月，彩儿，我我回来了。你怎么受了这么重的伤？我没事，你一直在等我吗？臭小子，你还知道回来？嗯，这小姑娘等了你两天两夜，让你们担心了。没事就好。没想到你进化竟然会多长出一颗头。既然你眼睛是青色的，那就叫你小青吧。啊，还有两个符文，难道还能长出两个头来？啊，皓月进化之后体型太大了，十个小鱼干怕是都喂不饱了。看来他很喜欢彩儿，嗯，这点倒是和你很像。嗯、是他的气息。
是坏呀、啊。怪物藏身在哪里？怪物藏在哪里？老师，麻烦您了，还陪我送彩儿回家。你一直说的那个朋友，就是他吧？呃，嗯、浩辰、啊，你们这次消失，到底发生了什么？你以为你守护的是谁？只要今天他不死，你在乎的一切全都会被撕碎，因为他就是毁灭的国王。是，就像一场梦一样，并不重要。我想那只是皓月进化的考验。行，不想讲，没事也不逼你。但你应该清楚这次积分赛的规则，因为你缺赛两天，已经算输了两场。所以要想确保进入十六强，接下来的六场比赛，你必须全胜。老师放心，我一定会拿下全胜。不过皓月这次进化到六级，应该能帮到你不少。这小家伙，以前真是小看他了。这只是一只二级地火系，他太弱小了。你的前途不能被这个废物耽搁。啊！浩辰，你的灵力怎么突然从两千一？增长到了两千四。嗯，老师，我猜这是我和皓月签订血契的作用。嗯，血契是真正的血脉相连。皓月进化，让你的灵力也有了提升。好了，终归是好事。你和皓月今晚都好好休息，准备明天的比赛。找到奥斯汀·格里芬了吗？陛下，请放心，天使之线下，众生均为我也。你只需回答我。还没找到，他的气息太过缥缈，所以我猜，他仍在隐匿身份。这也意味着，他还未长大。可我却能感受到他的威压。提前我们的计划，去人类境地走一趟。我接下来的六场比赛必须全胜，才能进入十六强与杨文昭再战。虽然现在皓月回来了，但我的武器和装备都已经损坏，何况杨文昭还有灵炉，而且他的坐骑到现在为止都还没亮过相。但想必实力不俗，我必须在下次对上他之前。合适的武器和装备，学习更多的技能，以全新的姿态击败他。十几年了，我可是连一套新衣服都没有啊！老师，这是彩儿早上托人送过来的。嗯，我说怎么这么合身呢？老师，不是你想的那样的。<笑>好了好了，专心去比赛吧。嗯。夜
魔团选拔赛决赛第四天正式开始。第一场比赛，龙浩辰对阵黄奕，双方上台。黄奕，五阶土系魔法师，目前三战全胜，是一个强力的对手。比赛都要开始了，老人怎么还没来？老人，你怎么搞得这么狼狈？前线人手不够，我昨晚赶回边关，栽了一大票魔崽子。哈哈，谢了。现在局势已经如此吃紧了。哎，看来等比赛打完，这些小家伙们估计就要立刻上战场了。双方准备。龙浩辰，我帮你修一下盾牌吧。啊，黄奕，这可是猎魔团选拔赛，你确定要帮你的对手修复装备？阿黄说，出门在外不能占人便宜。谢谢你的好意，不过修复盾牌会消耗你的灵力，这样对你来说不公平。没事，我灵力本来就比你多，大家都是战友，相互帮助是应该的。<咳>以后才是战友。现在是对手，不要耽搁比赛，打完了你再帮他修都行。嗯，那说好了啊，打完比赛来找我。<笑>这黄奕也太傻了吧，还想帮对手修装备？可有这样的魔法师做队友，那是极好。何况他还是五阶，大姐夫连铠甲都没有，这场一定不好打。黄奕对龙浩辰，比赛开始。除了缺少装备，爆铃弹的副作用也还没有消散。我的灵力只剩一半不到，要想赢下比赛，就得速战速决。要想赢得比赛，先得心如磐石，稳若泰山。此劫正负双生、啊。好强的魔法波动，他整个人的气质都和刚刚完全不同。啊，还有这种针对性别的魔法，那岂不是对女孩子就没用了？嗯、多读点书，这是雌性魔法。那个魔法针和大姐夫，现在就相当于两块正极大吸铁石，因此大姐夫一旦靠近，就会被强大的攻击斥力弹开。骑士跟魔法师对决，如果不能近身，那可就被动了。以黄衣五阶的实力，这个魔法阵起码能持续一刻钟，太久了。我定，必须打破这个技能。教日斩，大地守护。啊！天使祝福。天使祝福能暂时抵挡这种磁力，但坚持不了太久。来，大地驱逐！<笑>我的磁力可不仅仅能弹开敌人哦。两极反转，赤龙居然一瞬之间就转化成了犀利！哇！借着这犀利，一火作气冲过去。
如此精准的控场能力和自如的法术组合，这个谎言真不错。太凌厉，这可不妙啊！阿黄，要日斩！一发连斩！啊！好哎，不愧是大前锋，趁其不备，一击即中，赢了吗？他完全避开了我的攻击，只是放弃了罚站。灵力消耗实在太大，再不结束比赛，我的灵力马上就会枯竭。声隐灵炉，千银。化过后的声音灵炉，千隐能直接控制敌人，谎言恐怕很难摆脱了。啊！这个，难道是灵炉是天地之宝，那元素灵炉就是这天地之宝中最稀有的一种。蕴含天地之气的元素灵炉认主后，会化作元素精灵，除了能增加魔法威力、降低灵力消耗，还能释放任何拥有者已经掌握了的魔法，所以。我现在相当于面对着两个武器魔法师。嚯，居然是元素精灵！这宝贝，全练门可都没有几个。阿黄，你拦住他，我来准备大招。灾劫之时，众生皆当悲泣。
魔法了。宣布比赛结束吧，这个魔法已经完全超越了五阶的范畴。龙浩辰，你会选择认输吗？姐夫从未召唤过他，魔兽坐骑，出来吧，好剧。接不住这六阶魔法，可是它好可爱呀！我也好想要一只。这是光明之火，这魔兽竟然还是光火双属性！不，不不不！说错了，还有五阶魔法，这可是十分罕见的三属性魔兽。光明之火的大范围控制与利刃旋风的锋锐。的比赛呀！不。小鱼干，麻辣小鱼干，孜然小鱼干，哪一个不比它好吃啊？老黄，哈哈我差点就失去了你，吓死我了！我不能没有你。骑士龙浩辰胜，积两分，共四分。啊！王毅，对不起啊，我替皓月向你和阿黄道歉。皓月，快给人家道歉！去、啊。嗯？快快快，快去啊！
时间已到，双方停止攻击，解除防御。本场比赛双方平手，各记一分。太丢人了！我见少一事为名，居然连一个乌龟壳都打不破。<笑>嗨嗨嗨！小爷我的防御可真是坚不可摧，固若金汤。以后谁能做我的队友啊？那可是撞了大运喽！谁会想和一个不会攻击魔法的魔法师做队友？灵、啊、魔、啊、团里，魔法师可是主要的攻击输出，可林星他却压根不会攻击。浩辰要真选他做队友，可就亏大了。别想太多，浩辰能不能进前三都还不知道。到时再做判断也不迟。哎，对付他们，要不是叶华教官拦着，我一定揍他一顿。下一场，刺客彩儿对治疗师司马仙，双方上场。<笑>终于可以见识一下最强刺客的实力了。彩儿妹妹。你个光头，一个小小的四阶治疗师，我都要看你怎么被五阶刺客暴揍！哈哈哈哈哈哈！呜呼呼呼！比赛开始。使我一记圣光之锤！不愧是刺客一号，果然够强。哇、哦，他是怎么躲开的？彩儿姑娘要出手了，有好戏看喽！实力了吧？<笑>这光头出糗的样子，好想给他记录下来。哎，这主意好像还不错哎、啊。你是被压着打，好不爽啊！若是五阶治疗师采取防守战术，倒可以勉强撑个平手，但这治疗师却只会莽撞进攻。那可毫无胜算。狂战士的血脉，而且要激发这个天赋，还必须经历九死一生的磨练。所以，这小家伙
肯定吃过不少苦头呀。可他为何会成为一名治疗师呢？嗯，现在你的攻击可对我没用。嗯，我、嗯。是，是啊，竟然连刺客一号都落了下风，这治疗师该不会要赢了吧？哎，刺客一号根本没用全力，这治疗师也还是不成熟，这狂话可是有弱点啊。哎、看来你的时间不多了，所以。让我看看你的最强攻击。见他了。嘿<笑>今天的比赛怎么样？赢了。接下来几天。六十进十六的比赛也快到达尾声，晋级的选手都已陆续出现。姚文昭以他强劲的实力，用九胜零负、十八分的完美战绩，拿下十六强第一个名额。而骑士殿另外两名武杰也毫无疑问的顺利晋级，且凭借自己和玫瑰的默契，也赢得了晋级名额。彩儿姑娘，我认输。彩儿也以强劲的实力，成功的进入前十六强，剩下的名额也一一确定了下来。现在。前十六强的席位，仅剩一个
，而我和王媛媛都是六胜两负，积分相同。这意味着，最后一个石榴强的名额将在我和他之间产生。彩儿，我也一定会进入石榴强的。好，我等你。浩辰这次的对手叫王媛媛，是战士殿新秀，修为四阶，比力量，浩辰略弱于王媛媛，因为骑士的修炼体系强调均衡，而战士则强调进攻。而论速度的话，也是王媛媛更胜一筹，唯独在防御和灵力方面，浩辰强于王媛媛。更古怪的是，王媛媛作为一个战士，目前的战斗却从未亮过武器。极大可能，那才是他的杀招。看来这最后一个名额也不好拿呀。说起来，这个王媛媛浑身上下还透露着一股子上过战场拼杀的味道。难道他是在东南要塞磨练出来的？战士殿镇守的东南要塞，近期遭遇魔族大规模袭击，损失惨重。虽然当前战事已平息，但根据情报，魔族这次决心要彻底拔除六大关隘之一。这么多年来，六大关隘犹如定海神针，紧紧扎根于前线。作为人类最后的防线，他们绝不能失守。六大关隘。哪一个都不能被破。未央姐，我难以遵循爷爷的安排，去做什么护从骑士。可我还是要去寻找能对抗魔族的方法。我已经失去加入猎魔团的机会，无法进入前线，因此我决定前往边关。从底层士兵开始做起，相信终有一天能完成我的复仇。死守到底，走！不必担心我，我会照顾好自己的。珍重，勿念。现在去慢慢等了，难道我只有成为护从骑士这一条路了吗？骑士龙浩辰对战士王媛媛，双方上场。那王媛媛不知为何前两天也消失起散，现在一回来就和大姐夫争夺最后一个名额，有古怪。嗨，嗯，瞎操心。大姐夫五阶打他四阶，那还不是轻松写意？更何况他还是个女战士。嗯嗯嗯、龙浩辰，我觉得你挺不错。等我得了冠军，第一个找你当队友。王媛媛，正好，本届冠军的位置我也看中了，所以十六强出现名额对我至关重要，我必定会全力以赴。哼，我还怕你不用全力呢。啊忘记告诉你，七赛那两天我刚好在突破五阶，现在十六强名额，我也势在必得。更好了。嗯
这场比赛就该结束了，如你所愿。光有凌厉，风雨急速，火灼增厉。龙浩辰在这三属性坐骑加持下，才是最强状态。就算是弹簧也有极限，只要一剑斩断，就能结束这场比赛。蛟龙，明灭！好，要的就是这种力量。在随时可能致命的情况下，他竟还不躲闪。何以为进攻？这小丫头是疯了吧？人之至然，靠生命去战斗。天哪！
，圆圆，再这样打下去，你真的会有生命危险。什么？董浩辰，你在说什么？如果这是战场，你应该趁机一刀砍死我，而不是对敌人仁慈。如果你能这样对任之这么儿戏，那战场只会留下你的尸体。怎么了？一气既出，重气轰鸣，这一股气息，好恐怖的危难！都一样。这一面盾牌上，竟然有和神印王做类似的气息。巨灵神之盾，这可是万年前辉煌年代流传下来的武器。没想到这小丫头居然是巨灵神后裔，难怪她会越受伤越强。巨灵神血脉，听说不是早已断绝了吗？我只知道，随着巨灵神血脉的没落，巨灵神的神器也再未现世过。而每一个巨灵神神器，里边都蕴含着毁天灭地的力量。是。见有人用盾牌来攻击。
啊，结束了，发生什么了？太帅了吧！大姐夫的魔兽居然还能变身！才五阶就想控制巨灵神之盾，能量失控差点自爆。你这丫头，今天还真是玩了把大的。龙浩陈胜获得十六强最后一个名额。这小丫头也许是世上仅存的巨灵神后裔呀。可不能出事。巨灵神后裔，嗯，但他似乎无法控制巨灵神之盾，所以我侥幸进了十六强。嗯，只有五阶，的确还太早。但随着他实力提升，日后恐怕会拥有无法想象的强大力量。可这孩子性格太过极端，过刚易蛇。现在比赛还看不出问题，将来若是并肩作战，恐怕会出现很大弊端。您是说，他并不适合做队友吗？猎魔团没那么简单，任何一个队友的选择都至关重要。至于如何选择队友吗？韩宇。韩宇，自愿成为龙浩辰的护从骑士。好了，要回来给你过生日吗？太好了，你们不许再丢下我了，傻孩子。爷爷说你要给我们一个惊喜，爸爸可期待看到小雨的作品呢、啊。爸爸放心，我生日前一定能完成的。<笑>好，圣骑士长大人，我还是想请您收回成命。龙浩辰。你真的不愿意收小雨做你的护从骑士吗？但你可知，一名护从，尤其是一名五阶骑士做你的护从，对你有多大好处？护从骑士会绝对忠心的执行主骑士的命令，任你驱使。在战场上，他就是你的活盾牌，永远要为你冲锋在前。生死完全由你掌控，而且，小雨作为我韩家唯一的继承人，若他做了你的护从，以后你有任何需要，整个韩家都可成为你的助力。可是圣骑士长大人，没有人天生就该做别人的护从。唉，我之所以一直想让他成为你的护从，其实。也是为了我的私心，想让你救他啊！他今天会主动去找你，是得知了边关遭袭的消息。魔族近期将对联盟发动大规模袭击，届时可能会有排名前十的魔神参与。前十柱。
十三年前，仅是第六柱熊魔神华丽服，兵临玉龙关。就致使我骑士殿数万将士殒命。小鱼的父母临危受命，魔族大军来袭，边关死伤惨重。我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。诚在，人在。属下领命。志哥。总是把你推入险境，你会不会恨我？爸，我们是自愿赴战的，为了玉龙关后千千万万手无寸铁的普通人，嗯，也为了让战争终结在我们这一代，只有我被慷慨赴战，止戈之气，方能翘足而待。鏖战三天三夜。玉龙关终于等到救人，但他们却没能回来。为什么要让爸爸妈妈去那么危险的地方？你不是上级省长吗？为什么不阻止他们？愚公，我身为圣骑士长，他们身为骑士，理应身先士卒。雨思，死去的是我的儿子，儿媳是小雨的父母。我没做好一个父亲，也没做好一个爷爷。小雨本可在他父母的庇护下，做自己喜欢的事，过着平凡安稳的一生。他原本可以不用走上骑士这条路，可自那以后。他便拼了命的训练，一心只想变强。他放任自己的内心被仇恨吞噬，性格也变得无比偏执。杀魔神，为父母报仇，成了他活下去唯一的意义。但能以人类之躯与魔神抗衡的，除了神印骑士。就只有集合了六大殿力量的猎魔团，可他输了比赛，失去了进入猎魔团的资格。他复仇心切，太过浮躁，在战场上只会害人害己，失去资格，反而是件好事。而我在你身上看到了骑士的品质，所以。我想让小雨成为你的护从，因为只有这样，他才能加入你的猎魔团，才能有直面魔神、完成执念的机会。更因为，我希望你能影响他，让他走上正轨。小雨变成如今这样，我有很大的责任。我恳请你，能帮帮我这个老头子。圣骑士长大人，您不用这样。我被接身处深渊之中，这并不是您的责任。既然您愿意相信我，我一定会尽我所能。与平等契约相反，护从契约是绝对的控制与束缚。未来五年内，护从绝不能违抗主人的任何命令。而主人只需一年，便能掌控护从的生死。你是否已经做好了觉悟，舍弃你的生命，甚至意志，为牺牲而生，为守护而死，永远挡在主人面前，贯彻身为护从的职责？之身为主之盾，永不背离。你是否已经做好了觉悟，承担他人生命的重量，永远冲锋，永不退缩，带领护从
，始终走在与魔族对抗的道路上。以血为媒，以剑为誓，永不离弃。嗯嗯、你们必须牢记各自职责，相互信任，勇往直前，为联盟奋战终生。这便是身为骑士最至高无上的荣耀。光明之力涌动，将我们传送过来。这些石柱似乎因昊辰的降临而被点亮了。升到九十七就停下了，难道他们象征着昊辰的九十七点先天内灵力？啊，九十七。龙浩辰的先天内灵力有九十七点，他是光明之子。将士的光明之子终于出现，我知道了，这里是光明之子的赐福之地。传说，当光明之子签订护从契约时，就会进入赐福之地，为其护从进行天地压制共享。天赋，压制共享。对，任何与光明之子签订护从契约的人，先天内灵力都会被大幅度提升。韩宇的先天内灵力，竟然直接从原本的六十三点提升到了八十点。八十点的先天内灵力，这个天赋甚至超过了那几位神印骑士大人。难道浩辰将来会有一位神印骑士护从吗？进入黑暗年代六千年后，光明之子终于降临。难道人类苦苦等待的转机真的已经出现？
我的先天内灵力，竟然提升到了八十点。我终于有了晋升九阶，直面魔尘，为爸妈报仇的机会。没想到，我渴求的这一切，竟然都是龙浩辰带给我的。因为傲慢，差点就错过了这个机会。忽从其事寒意，死后将为主人而战，赴汤蹈火，在所不辞。圣骑士长大人，您能帮我和老师也结一个护从契约符文吗？怎么回事？圣骑士长大人，我的先天内灵力只有九点。什么？九点？那你怎么可能修炼到五阶？不超过十点先天内灵力，应该永远也无法突破二阶才是啊！奇迹啊！这简直就是奇迹。但你知不知道，在整个圣魔大陆，平均每十个人中至少有八个人，先天内灵力低于十点，他们受限于天赋，永远也无法突破二阶，注定庸碌一生。但如果他们都能像你这样，那对整个联盟来说意味着什么？你知道吗？这意味着在你身后瞬间多出千千万万的战友。你们俩都起来吧，人类的希望。如果不嫌弃的话，我会将我毕生的经验传授给你，让你帮助更多平庸的人，也能找到他们生命的价值。太好了，老师。见过师祖。好，好，好。事不宜迟，现在我就来为你们二人举行仪式吧。先天内灵力，简直不可思议！老师，他没事吧？放心，刚经历完二次觉醒，你老师还得休息一会儿。我会在这里照顾他。明天，你先去一趟藏宝阁。藏宝阁？嗯，出赛前十的奖励你还没领呢。盟主大人，您说，要让龙浩辰单独去领出赛前十的奖励？没错，我对这个孩子另有安排。毕竟他可是联盟历史上唯一的光明之子啊晚辈龙浩辰，前来领取进入猎魔团出赛前十的奖励，这是令牌证明。我管你是来干嘛的！连手指都动不了了，躲呀！你有本事再给我躲呀！前辈，我应该没有冒犯过您。冒犯？你活在这世上就是最大的冒犯！看我不把你扎成麻木瓜！
张月。你又在这里欺负晚辈？欺负？哼！我能来看他一眼就不错了。哎呀，走了走了。啊！前辈，这到底是什么情况？不必在意，他向来如此。你跟我来吧。老夫杨浩涵，你可以叫我杨爷爷。杨爷爷，这就是灵区奖励的地方吗？嗯，这里的武器装备都是联盟几千年以来的珍藏，他们在等待每一个有实力又有缘的人。跟王媛媛比赛完，我现在已经没有任何武器了，这次一定要找到合适的，否则接下来的比赛会很被动。这把剑叫月影。是一位九阶法神在风暴之巅找到的，他被冠以极速之名，你可以试试。每把武器都有自己的得主标准，显然他并不认为你该选择他。引冰之刃是用一块被冰封于万年寒冰中的龙骨所制，剑身所过之处。接化为冰霜，他是寒冰属性，也不适合我。这面盾牌名曰烈命，据说是以魔神之骨所铸，威能无匹。但可惜恶魔气息过于浓厚。有的武器，就像这面盾牌，考究的是内心。啊，所以，我已经给你选定了一个目标。这幅画通往麒麟山谷，里面有一把沉寂了六千年的奇迹之剑。是联盟最具潜力的武器之一。几千年来，无数强者前来挑战，却无一人能得到它。究竟是什么样的考验，竟然千年来都没人能通过？入眼之境，皆为考验。遵循内心，才能通达真意。圣月，你又在干嘛？就这点实力，连我家彩儿一根手指都费不上，也不知道那丫头看上他哪儿了。嗯，光明之子，如果连你都无法获得他的认可，那这把剑将再无重见天日之事了。这就是麒麟山谷。根据杨爷爷的说法，从现在起，奇迹之剑的考验也就开始了。啊，相由心生，境由心转。当年辉煌年代被死灵法师终结后，人类陷入了几百年的战乱，于是。最强的神将大能，想将上古流传下来的两把名剑融成最强之剑，以此去平定人类战乱。他不惜以自身心血为引，用上古精灵王族留下的宝石为媒介，终将双剑合二为一。而且此剑竟自身光和水两位剑灵，成为灵气，世人称之。奇迹之剑，但不想没人能获得剑内双剑灵的认可，哪怕是铸造此剑的大能也不行。后来魔族降临，即将消亡的精灵王族寻来
，将其封印在这麒麟山谷内，等待有缘人。没人知道这把剑的威力能达到何种程度，只听闻双剑灵还会伴随主人成长，这一点，就连神器也难以做到。竟然有成长属性，那浩辰他能获得认可吗？怎么回事这是什么？声音没了，路也没了。看来我已经来到了奇迹之剑的第二关考验，只有解决这里的考验，才能继续前进。这形状。填满它就可以了。花掉落前将所有光球填进去，不然机关就会重置。
前面已经没路了，这是要怎么走只要耐心拖住，就有机会绝地反击。但作为一个合格的惩戒骑士，你必须以攻对攻，只有进攻才是最好的防御。
与我卢浩辰自己的战斗。真正的双宿，应该是将守护和惩戒技能完美融合，合而为一。将惩戒和守护的攻防融为一体，这算是我的第一个自创技能，就将你命名为“光之复仇”吧。这就是奇迹之线吗？不错，只有打破思维上的禁锢，不断突破自我，让自己每时每刻都比上一秒更强，才能真正做到战胜自己。我乃奇迹之剑剑灵，奇迹之剑就在前方，只要你能将其拔出。他就是你的。
通都是废话。我所经历的，我为了守护人类，守护善良，我所承受的，都只会让我更加坚信我所相信的。有我在，却绝不允许人类灭亡。如果这条路需要奇迹之剑，那就没有任何事能阻止我得到奇迹之剑。之子的苏醒，六千多年的等待，没想到六千多年了，还真有人能看破考验的真谛。被诅咒淹没的人，自然无法看清现实，只有对自己充满绝对的自信和决心，才会登上最高点。得真正的奇迹之剑，恭迎吴王。既然您拔出此剑，即为吾等命定之主。我等将与你血脉相连，与之死、枷锁、重担、黑暗、死亡，与您合力担负。我等荣耀。将赋予您无限的勇气、光明和力量。现在，请您念出吾等真名。蓝雨，光之芙蓉。我怎么出来了？蓝雨光之芙蓉呢？你与蓝雨光之芙蓉融合，自然不在麒麟山谷了。现在，这把奇迹之剑就在你体内。还能随着你的成长而变得更加强大，潜力无限。龙浩辰，我们人类几千年来灵气只此一剑，巨龙扶手则称王冠，此路千难万险，有去无回。杨爷爷放心，我既然得到这把剑，便会担起使命，就算有去无回，也会义无反顾。我与阿难的战斗生死难料
。若此次有去无回，还请您在浩辰突破契机之前，不要告诉他。看来，蓝雨光之芙蓉没有选错人。去吧，带上这把剑的荣耀，带领联盟走向光明吧。光明之子。天赋是每个人的起点。有人生来沐浴阳光，就有人生来困于风雪。但风雪再大，亦有尽头。而天赋，也绝不是人生的终点。这是我自己创造的技能，我叫它绝对防御。你好厉害！我读过图书馆的所有书，都没见过这种技能。啊？那你愿意跟我走吗？这风雪之外，还有更多意想不到的事。可，我已经走了很久，从未走出过这里。这里很大，很黑。很冷。没错，这个世界很大，大到你极目远眺，仿佛也只是无边黑暗。可你仔细看，我们眼前的世界，只在地平线就会折返，更何况还有山海遮挡我们的视线，风雪混乱我们的目光。所以我们能看到的，并不是这个世界，而这是其中一个狭小的井口。而那些真正宝贵的东西，会在视线之外等着你。我看都看不到他们，怎么能找得到呢？很简单，只要一直走下去，若有山海遮拦，我们就踏过这山海。风雪走路，我们就扫平这风雪。啊啊啊啊啊啊愿意相信我吗？相信只要一直走下去，就能走出这片黑夜。嗯，我相信你，因为真的有。
有好温暖的阳光啊！彻底解脱，太好了！老师，你突破六阶了。破茧成蝶，灵力化异，六阶回耀骑士，不错。好了，浩辰，我与圣骑士长大人还有事情要谈，你早点回去休息吧。父不再是你的枷锁，你以后有什么打算？猎魔团选拔赛结束后，我计划不再陪在浩辰身边。你考虑好了，浩辰可是你最得意的弟子，也是我唯一的弟子。但他身为光明之子，注定要去背负人类的命运，而我已经没有什么可以交给他的。我思前想后。现在应该要去做的，就是让更多的人强大起来，让弱小之人拥有力量守护自己所珍视的一切，让勇敢之人能将命运掌握在自己手中，让平凡之人不必受限于天赋之枷锁，让希望之光。照亮整个人类世界，让世间众人终不再畏惧魔族，让浩辰在直面命运时，身后能有千军万马。来到骑士试炼场，我宣布，十六强比赛正式开始。下面，前十六名参赛者入场。比赛之前，联盟还为大家准备了一份惊喜。现在，让我们有请刺客殿友情赞助的秘宝——千面之镜。影子，淘宝呗。嗯。所有人，依次走入镜门。这看着不像个镜子呀！姐，爹爹，你等着，我先去打个样。怎么林小丽还要进去啊？嗯，这镜子好像也没什么特别的。是静灵，是来给你发十六枪奖励的。静灵，十六枪奖励，什么意思啊？还有
，你能不能先变回你自己的样子？嗯呀，人家是千面之镜的镜灵，照出来什么样子就是什么样子嘛。<笑>奖励给我，我走，不要盯着我的脸做这种表情。那，给你和玫瑰联合施展的秘技，能让你的实力更上一层楼。还真是奖励啊，谢谢啊。嗯，不用谢，这可是人家精心挑选之后最适合你的奖励哦。<笑>自己肉麻起来竟然是这个样子！我怎么样？放心吧，里面就是个发十六强奖励的镜灵。下一个，我。呃<笑>这一定对婴儿大有裨益。彩儿，我去去就回。瞧瞧我这张脸，帅呀、啊！精灵前辈，您好。哦，哇、哦！<笑>我喜欢礼貌的小家伙，让我看看。哇、哦，传承之剑，看来秘技你应该是不缺了。那，一把骑士剑怎么样？哇、哦，蓝以光之芙蓉。这可不得了！我几百年前从藏宝阁出来的时候，他还在睡大觉呢。呃，嗯，哦，秘技不缺，剑也不缺，我想想啊。哎，对了，这个怎么样？嗯，前辈，这是什么？套装，这可是一整套守护骑士的装备哦！抗风、抗火、抗闪电，还自带五阶顶级防御技能——圣灵护体哦。前辈，其实我更想要另一样东西。哦，原来你还有更想要的东西，真是贪心。放心吧，你想要的，我这儿都有。我先进去领奖励。啊！大小姐，千面之镜聆听您的意志，为您效劳是我的荣幸。这里的全部宝物，任请大小姐随意挑选。三秒，变回去。啊，三啊,啊！大小姐，呃、啊，错了，错了，错了，我错了，给我一个将功补过的机会。这里最好的宝物，留给龙浩辰了。这是原本为龙浩辰准备的奖励，但他没选这个。退下吧。好嘞，您忠诚的静灵，期待下次为您效劳。我有一样东西要送给你。哦哟，让我看看这是什么？这好像是专门保护刺客的秘籍啊
，其次一体呀、啊。圣灵套装，彩儿姑娘怎么选了一套骑士盔甲呀？刺客也能穿吗？这你就不懂了吧？哎呀，走走走，小孩子不要乱打听。彩儿，谢谢你。走吧。哎呀，哎，气死我了！哎，杨老头，彩儿的情况你不是不知道啊，这段感情对他来说绝对不是好事啊。没有感情，就只是纯粹的兵器，而且，我相信浩辰这孩子。好了，接下来。是十六强抽签，抽到相同数字的，就是你们今天的对手。数字也是今天比赛的顺序。不管你们抽到谁，每个人的机会都只有一次。失败就意味着淘汰。好久没见了，不用了。哥今天怎么了浩辰，我羡慕你，羡慕现在的你那么厉害。那你等着我，我一定会追上，成为一名强大的骑士。嗯、江湖，你父亲没能从战场上回来，这是他留给你的剑。你父亲是我见过最英勇的骑士，每次战斗。都是冲在最前面，从不惧怕任何挫折。这正是我最欣赏他的地方。疾风也许能摧毁一棵大树，但它的种子会在别处发芽。江湖，我相信你的血脉中，也继承了他的那股勇气，所以奋力前进吧，带着他。和你父亲一起去守护那份荣耀。选拔赛举办了这么多届，这可是第一次对外开放啊！是啊是啊，勇敢的骑士，永不退缩，冲锋！长大以后我也要加入猎魔团。<笑>那你可要通过明年的骑士师从考核哦。嗯、有请十六强选手上场。
选拔赛的观众席，千年来都是头一遭吧。这些孩子可是历届以来最优秀的一代，是联盟的希望，就应该让所有人都来看。快看，大小姐在那！哼，我们大小姐一定是这届猎魔团选拔赛的冠军。猎魔团所承载的希望与荣耀，也该再传承下一个千年。哎，浩辰，这里！<笑>哎、哦，这小子这么受欢迎啊！我宣布，猎魔团八强赛正式开始。希望你们能打出最精彩的比赛，为了联盟，为了人类的荣耀。猎魔团选拔赛，十六进八第一场，骑士龙浩辰对李欣，比赛开始。浩辰。今天的战场可比我们第一次比试大多了，你可不要紧张哦，请姐姐指教。我的那份义气，拿下冠军吧。嗯，放心吧，姐，一定会的。嗯，孩子们长大了，我们也老了。十六进八第二场，骑士杨文章对召唤师白小莫，比赛开始。比赛进行到现在，留下来的选手实力都很强。即便是杨文昭这样的强者，都在那个植物召唤师的手里吃了点亏。这也意味着，我和杨文昭在接下来的比赛中必有一战。骑士殿剩余两个武界也都实力不俗，却不幸对上。黄义泽和他的土元素灵炉配合，顺利拿下了八强的第四个名额。黄义
生，项羽、野鹰、穆宁生，其余几个名额也依次定下，只剩下最后一场，采儿对战有魔术师之称的方主。很荣幸为你表演我的魔术，帽子戏法，大变活人。只可惜我如此精湛的表演，却要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息。再加上彩儿还要躲避对方的袭击，哎呀，你就别担心了。彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了吧！可惜她连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，他肯定输了呀、啊！大小姐，这是要干什么？上面没有人啊！魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了，竟然说我的魔术只是欺骗，我就让你看看我召唤师真正的本事。方主竟然铤而走险，越界召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽。他的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美五界巅峰的战士，各方面都蛮可刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强已全部决出，胜利无双，四个女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。<笑>我就说不用担心吧，我们那边超强的。天哪，这哪里像个刺客，霸气十足啊！妈妈，你的姐姐好厉害呀、啊，我好喜欢她。这个刺客一号也太强了，绝对是这一届的第一名。这不稀奇，我听说他从出生起就是被当王牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女，也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后。你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己。而且为什么这些你却从来都不告诉我？带你去个地方。哎，明子，你们刺客殿和骑士殿的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。夏家大人。
哎哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃，哎，孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，郝晨是个有分寸的孩子，我相信他一闭嘴。没你们想的那么简单。他们如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，后果也将无人能承担。有风，有花香，还有云海和精明。是到了圣城边缘。嗯、这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢喜欢，这是我第一次做秋千。没有童年，没有自由，一直都是一个人。彩儿，你能像现在这么强大，一定承受了很多痛苦吧？但这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想，要是我能早点遇见你就好了。我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。那个黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>血战五阶战士点烟，敢和我耍心眼，自找死路。看你都裹成粽子了，还怎么和我打
怎么还不肯认输啊？置之死地才能好胜吧？可认输他，是你。最终，木宁以命相搏，赢下了第一场胜利。第二场，刺客彩儿与魔法师黄奕都是各自店的冲冠选手。战无不胜的彩儿，黄奕即便使出浑身解数，依旧不敌刺客女王，只能遗憾的止步于八强。好、哦，现在将进行第三场比赛，骑士龙浩辰对召唤师廖宇。只有燃烧我所有的灵力，召唤出前所未有的强大存在，才是赢下比赛的唯一机会。我也来吧，蛮荒终结。哎呦，开场就放大招，蛮荒朱雀，为我的敌人送上终结的火焰。虽然是只有一阶之力的朱雀虚影，却也有七阶强者的威。龙浩辰如果抵挡不住，他的四强之旅。就要在此终结了。什么？他居然选择硬扛蛮荒朱雀！圣灵护体。你，你怎么可能毫发无伤？因为我的圣灵铠甲。不惧世间一切火焰，可恶！魔神皇方笑都没得笑。彩儿妹妹，这就是你送给浩辰的那套盔甲吧？<笑>果然帅气。圣灵铠甲，可是由我刺客殿精心打造，对于烽火雷电都有极高的抗性，何况只有一击之力的虚影，根本破不了他的防御。你们刺客殿出手这么大方的呀？不愧是亲家，骑士龙浩辰胜。接下来将进行八进四最后一场比赛，骑士杨文昭对骑士段奕。我拿下比赛后，八强赛就只剩最后一场。但这场比赛的内容却出乎了所有人的预料。段奕那小子呢？怎么还没来？哎？另一个选手呢？人都没来齐，怎么比赛？啊！出门前洗了个头，没赖屎吧？别光杵着耍帅，双方选手准备。比赛开始！哎，等一下，文昭兄，剑已经配不上咱俩今天这发型了。真男人，就来比这个。怎么样，来吗？你想比赛车？怎么，杨大公子不会连车都没有？一般的车没有，全大陆限量版倒是有一辆。无论是比赛车还是剑术，我都是最强。哗众取宠，花孔雀比赛车，这倒是稀奇。胡闹！这里是猎魔团选拔赛，圣骑士长大人，大赛规定只要双方自愿。
可以自行约定比赛形式，在赛道上奔驰可是男人的浪漫呐。对呀、啊，整天打打杀杀的，看看赛车也不错呀。<笑>这种比赛确实没见过，要真比赛车，我可不睡了。原本大家以为这样出格的行为会被阻止，你们，嗯、但没想到却得到了认可。那就如你们所愿吧，在落日前率先抵达终点者为胜。但如果你们二人都未能抵达，均将失去四强资格。不会吧？真比赛车呀！猎魔团选拔赛居然还能看赛车，今天真是来迟了。那比赛开始。赛车，全大陆还没怕过谁？你过来呀！巧了，只要是比赛，我还没输过。哥玩车的时间比你吃饭还多，可我比，还差点儿。这些可难不倒他。可没事儿。你还挺带劲，你也够意思，居然愿意等我，哥记住你了。看来刚才的陨石还不够猛啊！哎、我就知道那群老头子憋着坏。要是你再逃亡，我可不等你。不过就这点小石头，踩血柳的不嫌硌脚。看哥给你表演个盲人摩托，别好了。这群糟老头坏得很啊！这个世界上，你有到不了的终点对你，兄弟，话不多说，为了骑士的荣耀，为了骑士的荣耀，骑士杨文张生，好险好险，差点就把你两个种子选手给全送走了。你们俩把我都看热血起来了。好兄弟，就冲你没睡这点，我就相信你。
，在一场出乎意料的赛车比赛后，猎魔团八强赛也宣告结束。猎魔团八进四比赛现已全部完成，四强名单如下：骑士殿龙浩辰，刺客殿穆宁，刺客殿彩儿。杨文昭，望各位选手在接下来的半决赛当中再接再厉。可接下来的发展再次超过所有人的预料。我弃权四强赛，自愿成为第四名。彩儿，他竟然弃权了，那我岂不是无缘正面与他对上了？他。是为了龙浩辰吗？按猎魔团的规则，只有前三才有选择队友的权利。但是前三不能互选，所以他们两人想在一个猎魔团，就得有一个人弃三。彩儿，你真的要弃权吗？我确定。如果龙浩辰没进前三，彩儿便自己进前三选择他。如果龙浩辰能进前三，彩儿便止步前四，等待他来选择。这孩子还真是做了万全的准备呀、啊！彩儿为了和龙浩辰在同一个猎魔团，付出了这么多。要是龙浩辰敢辜负他，我们此刻殿绝对不会放过他。放心吧，浩辰这孩子，答应了他就一定会做到。没想到龙兄弟竟然真的进了前三。如果你最终获得了前三，我希望到时候你能选我作为你的队友。好，我答应你。他会遵守承诺吗？你之荣耀，即我之荣耀。我也宣布弃赛。我的身体实在是不允许我再继续比赛。啊！天哪！那下一场比赛就是决赛了，这可真是没想到啊！有趣，竟然真的就这样再次和你碰到，龙浩辰，也许这就是命运的安排。等你拿下冠军，我们就可以再一直对我了。龙兄弟，浩辰，别忘了我们的约定。不管我们两个人谁进了前三，前三记得选我。那天，是我人生中最混乱的一天。老师，我翻阅了所有关于猎魔团比赛的资料，真的没有选择两名队友的方法了吗？规则制定了，就得有人来遵守，不是吗？老师，规则我会遵守。但这世上所有问题，一定不止一个解法。我想好了，我要走一条别人都没有走过的路。圣骑士长大人，我有一个不得已的请求。杨文昭对战骑士龙浩辰，双方上场。彩儿，记住，无论比完赛后发生什么，你都一定要相信我，一定。<笑>傻瓜，我一直都相信你啊。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？好呀，那一言为定，不许反悔。嗯。弟子加油！那还有什么看的？龙浩辰不是已经输给过杨文昭了吗？比赛开始。龙浩辰又见面了，准备好再次输给我了吗？
这次，我一定会彻底击败你，拿到冠军。突破了五阶的确不一样了吗？但我会让你明白，五阶之间，亦有天壤之别。青海玲珑，众星上京。精灵开！哇，这是玲珑化成的铠甲，太帅了吧！圣灵之铠，光耀万步。之芙蓉，我的双剑竟然自带双龙，拥有双剑灵，天生灵气。那是奇迹之剑，他不是在麒麟山谷沉睡六千多年了吗？居然已经苏醒认主了。你们就这么将全联盟唯一一件灵气给了一个孩子？这都是他凭本事得到的。一个拥有排名前十的星海灵炉。一个手握全联盟唯一一件灵器，今天还真是惊喜不断呢。这下我倒更想看看他俩谁能赢了。奇迹之剑嘛，我倒要看看你有没有握住他的能力。圣剑，不是他，第一招就是法海。没想到奇迹之剑。对他的战力提升这么大，蓝雨光之芙蓉能短暂拉平我他的灵力差距，但想打败他远远不够。好强的战役！不愧是猎魔团选拔赛最后的巅峰对决，牛啊！这俩崽子打这么狠，星耀独角兽，出！好运！我的妈呀！快看，那是什么？什么鬼？这是什么神仙操作？嗯、抱歉，杨兄，这次我只想和你来一场人与人的最强对决。只有一个，而且只会是我，那就手底下见真章吧。同样是五阶，决定胜负，就看谁的技能更强了。锁定，闪电刺，灵气发出的技能。威力竟然是普通技能的十倍！行事！先行。星海之刃，你
这招我已经看腻了。星海灵炉，海灵机。这俩兔崽子这么拼命，可别把我的保护罩给炸了！说了这招对我无效，这招呢？光与双龙吟。龙浩辰，你的确有进步，但还远远不够。急什么？这才刚刚开始剩无几了吧？彼此彼此。龙浩辰，你每一次变强，都让我兴奋不已。因为你越强，就越让我期待打败你的那一刻。但这次，我才会是赢的那一个。应该都只剩最后一招了。最后选择了防守，看来你根本不懂什么是惩戒。我可是双修骑士，王之复仇。啊
我输了。什么？杨文昭居然认输了？他可从未败过。刚才那是什么招式？居然把杨文昭都击败了？凭借着自创技能，居然击败了整个骑士殿最优秀的天才龙浩辰，是当之无愧的第一。刚刚那招叫“光之复仇”。是我自创的技能，很不错。你果然和星宇大人不同，看来你找到了属于自己的骑士之道。如果不是你，我也不会进步这么快。龙浩辰，与你一战，我真的很开心。不过不久的将来，争夺神鹰王座时，我可不会再输了。能与你一战，我也很开心。猎魔团选拔赛决赛，上者骑士龙浩辰。臣，杨文昭，感谢你们用一场精彩的比赛，为此次选拔赛画上了完美的句号。现在，我宣布，第六百零六届猎魔团选拔赛个人赛圆满结束。冠军：龙浩辰，亚军。杨文昭，季军，穆宁，你们作为整个联盟的荣耀，将永远身负光明，永不坠落。杨<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>文昭，让你嘚瑟，输了吧。浩辰，今日起，我们已经成为你身后的故乡，而前方那个更大的世界，才是你的未来。接下来，前三名将各有一次在本届比赛前六十名参赛者中选一名队友的权利，而龙浩辰作为第一名，将从他开始。龙浩辰，现在你可以选择你的队友了。嗯，肯定会选那个彩儿吧，毕竟人家都为他弃权了。哎，要是能选我就好了，毕竟是第一名的猎魔团，谁不想进啊？不用猜，肯定会选彩儿姑娘啊，对吧，林夕？好，那我也答应你。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？我选林夕。<笑>